Alemania parece haberse arrepentido de embarcarse en la campaña antirrusa de Washington. En un giro irónico y lleno de sarcasmo, el gobernador de Turinga, Bobo Ramelov, ha decidido que es hora de reinventar el orden de seguridad paneuropeo, incluyendo a Rusia. ¿Quién lo hubiera pensado? Mientras los impulsores de la cruzada militar, diplomática y económica contra Rusia aplauden desde sus cómodos despachos en Washington, Ramelov aboga por un pacto de no agresión. También habla de una comunidad de defensa europea que se enfoque en resolver conflictos sin arrodillarse ante la Casa Blanca. Pero claro, Moscú podría ver este movimiento como una oferta tardía, quizá como un último intento de salvar la cara después de tanto tropiezo. No deja de ser curioso cómo Alemania, el bastión de la servidumbre occidental, ahora busca clemencia y colaboración con el gigante euroasiático. La historia, llena de ironías, parece tener un nuevo capítulo en este drama geopolítico. Los detalles a continuación. ¿Quieres ser miembro fundador de La Patria Grande? Únete a nuestra membresía. Más información al final del video. El verdugo alemán parece estar pidiendo clemencia a una imbatible Rusia. En un contexto donde las tensiones geopolíticas alcanzan niveles críticos, el gobernador del estado alemán de Turinga, Bobo Ramelow, ha hecho una propuesta sorprendente y audaz. La creación de un nuevo orden de seguridad paneuropeo que incluya al gigante euroasiático. Ramelow, convencido de que es el momento de repensar Europa en su totalidad, sostiene que un pacto de no agresión y la formación de una comunidad de defensa centrada en la resolución de conflictos europeos son esenciales. Esta iniciativa, sin embargo, llega en un momento en que muchos creen que Moscú puede percibirla como una oferta tardía e insuficiente. Mientras Ramelov aboga por un enfoque de cooperación y diálogo, el canciller alemán Olaf Scholz parece inclinarse hacia una postura más alineada con los intereses de Washington. Scholz ha aceptado albergar un nuevo lote de misiles estadounidenses, una decisión que muchos consideran un signo de servilismo hacia la Casa Blanca. Esta acción no solo pinta un objetivo en la espalda de Alemania, sino que también profundiza las divisiones en Europa sobre cómo manejar las relaciones con Rusia. Pero es significativo que dentro de la nación germana, algunas voces se están proyectando con mucha más claridad que la del canciller. Y vale decir que la de Ramelow no es una postura aislada entre las naciones de habla alemana. El ministro de Asuntos Exteriores de Austria, Alexander Schallenberg, también ha levantado su voz contra la estrategia occidental de tratar a Rusia como un paria. Este funcionario advierte, de hecho, sobre los peligros de hacer como si Rusia fuera un fantasma. Subraya la necesidad de utilizar todos los canales de comunicación disponibles para resolver el conflicto en Ucrania. Y su perspectiva refleja una creciente preocupación en Europa sobre las consecuencias de la política de confrontación con Rusia promovida por Washington. La cooperación política, diplomática y militar de Occidente con Kiev ha tenido un impacto profundo y negativo en la seguridad y el futuro de Europa. A medida que las naciones occidentales, especialmente las de Europa Occidental, se han visto envueltas en una campaña antirrusa, han asumido riesgos significativos en Ucrania, con pocos resultados tangibles. Y cada día que pasa se convierte en una nueva oportunidad para que el Kremlin avance imparable hacia el oeste, humillando a sus rivales en el ámbito geopolítico. Y esto dista mucho de lo que tradicionalmente fue la relación entre el viejo continente y la potencia siberiana a partir de la caída del bloque soviético en los años 90. Históricamente, la relación entre Europa y Rusia ha sido compleja y llena de altibajos. Desde la época de Pedro el Grande, quien abrió una ventana a Europa a través de San Petersburgo hasta la Guerra Fría, Europa y Rusia han tenido momentos de cooperación y confrontación. En la actualidad, la propuesta de Ramelow busca regresar a una era de cooperación similar a la Ostpolitik de Willy Brandt, que buscaba normalizar las relaciones con Europa del Este y la Unión Soviética en los años 70. El enfoque, Van der Durch, Anaerung, una noción política que significa cambio a través de la aproximación, podría ser clave para desescalar las tensiones actuales. Militarmente, la presencia de misiles estadounidenses en suelo alemán es una reminiscencia de la Guerra Fría, cuando Alemania era el punto focal de la confrontación entre la OTAN y el Pacto de Varsovia. 
La aceptación de Scholz de estos misiles no solo aumenta las tensiones con Rusia, sino que también pone a Alemania en una posición peligrosa, siendo un posible blanco en caso de un conflicto. De allí parte la propuesta de Ramelow de un pacto de no agresión. El funcionario busca evitar precisamente este tipo de escalada militar. Vale decir que económicamente las sanciones contra Rusia han tenido efectos contraproducentes. En su afán de golpear la economía rusa, más bien han tenido repercusiones negativas en Europa. Las empresas europeas han perdido acceso a un mercado significativo y valioso y los costos de la energía han aumentado tras abandonar el barato y muy confiable gas ruso. Por ello, la propuesta de Ramelow de incluir a Rusia en un nuevo orden de seguridad paneuropeo también podría abrir la puerta a la normalización de las relaciones económicas, beneficiando a ambas partes. Diplomáticamente, la postura del ministro austríaco Schallenberg refuerza la necesidad de mantener abiertos los canales de comunicación. La diplomacia del ghosting, como él lo llama, no funciona en las relaciones internacionales. Ignorar a Rusia solo ha llevado a un aumento de las tensiones y a una falta de progreso en la resolución del conflicto en Ucrania. La historia demuestra que las negociaciones y el diálogo, aunque difíciles, son esenciales para la paz. El Tratado de Westfalia en 1648, que puso fin a la guerra de los 30 años, es un ejemplo de cómo el diálogo y la diplomacia pueden resolver incluso los conflictos más complejos. En términos de armamento, Rusia ha demostrado ser un formidable adversario. Su capacidad militar y su estrategia han sido un desafío constante para la OTAN y las fuerzas occidentales. La propuesta de un pacto de no agresión por parte de Ramelow podría ser vista como una admisión de que una confrontación militar directa con Rusia sería desastrosa. En lugar de eso, promociona un enfoque de cooperación y resolución pacífica de conflictos para una Europa segura y estable. La posición de Scholz al aceptar misiles del Pentágono contrasta fuertemente con la visión de Ramelow y Schallenberg. Este acto de alineación con Washington refuerza la división dentro de Europa sobre cómo manejar la relación con Rusia. Mientras algunos líderes europeos ven la confrontación como la única opción, otros abogan por la cooperación y el diálogo. Esta dicotomía refleja una lucha interna sobre el futuro de Europa y su papel en el escenario mundial. En el ámbito político, las decisiones de los líderes europeos tienen implicaciones profundas. La aceptación de misiles de la potencia del norte por parte de Scholz no solo afecta a la relación de Alemania con Rusia, sino también su posición dentro de la Unión Europea. Algunos estados miembros pueden ver esto como una traición a la idea de una política exterior y de defensa europea independiente. La propuesta de Ramelow, por otro lado, podría fortalecer la unidad europea al buscar una solución común y pacífica a los conflictos en el continente y podría ser vista como una continuación de una gran tradición y brillantes diplomática europea. Solo falta recordar el Congreso de Viena de 1815, que restauró la estabilidad en Europa después de las guerras napoleónicas, hasta los acuerdos de Helsinki en 1975, que promovieron la cooperación y la seguridad en Europa durante la Guerra Fría. El caso es que la situación actual requiere una reflexión profunda y un enfoque pragmático para asegurar un futuro más seguro para Europa. Y Latinoamérica, actualmente muy cercana a Moscú, podría dar a Europa unas cuantas lecciones de diplomacia. La relación entre América Latina y Rusia ha florecido en los últimos años, basada en el respeto mutuo y la cooperación estratégica. Mientras Europa se tambalea entre la confrontación y el diálogo, los países latinoamericanos han demostrado que es posible mantener relaciones equilibradas y beneficiosas con Rusia sin sacrificar su soberanía ni ceder a presiones externas. Esta postura independiente ha permitido a Latinoamérica obtener beneficios económicos y diplomáticos significativos, convirtiéndose en un ejemplo de cómo manejar las complejidades de la política internacional. En un mundo cada vez más polarizado, la experiencia latinoamericana en diplomacia y cooperación podría ofrecer valiosas lecciones a Europa, ayudándola a construir un futuro más estable y próspero para todo el hemisferio. Haz clic en el botón unirse que está en la parte de abajo de esta pantalla y de esa manera podrás unirte 
a la membresía de Prensa Alternativa y de esa manera serás miembro fundador de la Patria Grande. El sueño convertido en realidad. Al hacer clic en unirse, también te permitirá hacer un pequeño aporte económico para que Prensa Alternativa pueda seguir produciendo más y mejor contenido siempre en defensa de los intereses de la patria grande. Nosotros hace tiempo dejamos de soñar en la patria grande. Nosotros hace tiempo que en Prensa Alternativa comenzamos a la construcción, comenzamos en la construcción de la patria grande y nos va a encantar saber que estás con nosotros. Nos fascina saber que seremos un equipo junto contigo. De hecho, al ser parte de nuestra comunidad, te permitirá tener acceso a los programas que vamos a hacer en vivo, los programas en vivo para los miembros los días viernes a las 7 de la noche, hora Ciudad de Lima. Vamos a tener un canal de WhatsApp también, solo para los miembros, y además vas a tener acceso directo, contacto directo conmigo, con todo el equipo de Prensa Alternativa para que puedas proponer temas, podamos abrir debates sobre los contenidos de nuestros videos, siempre, insisto, en defensa de los intereses de la patria grande. Los esperamos, los esperamos con mucha expectativa. Mi nombre es Juan José Castillo J. tu pananchiscana, que en español quiere decir hasta que nos volvamos a encontrar. Soy el J, Juan José del Castillo. Director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananches Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Grande.